Rzeźga licyjsko-wołyńska dokonana w latach 1943-1945 przez ukraińską powstańczą armię stanowi jedną z największych zbrodni na narodzie polskim w całych jego dziejach. W bezprzykładnie okrutny sposób z rąk ukraińskich nacjonalistów mogło zginąć nawet 100 tysięcy Polaków. Obecnie pamięć o tych wydarzeniach stanowi dla niektórych istotną przeszkodę, by współpracować czy nawet pomóc zmagającej się z rosyjskim najazdem Ukrainie. Tymczasem już od końca kwietnia 1945 roku, a zatem świeżo po dokonanych zbrodniach, podziemie płakowskie zaczęło zawierać lokalne porozumienia z ukraińską powstańczą armią i organizacją ukraińskich nacjonalistów B, nazywaną od nazwiska przywódcy Stepana Bandery banderowcami. Celem tych układów było nie tylko zawieszenie broni i zatrzymanie ataków na ludność cywilną, ale również wspólna walka przeciwko Sowietom. Najtrwalsza i najbardziej znacząca okazała się umowa zawarta 21 maja 1945 roku w przysiłku Żary w okolicach Rudy Różanieckiej. Jej architektem był dowódca lokalnego oddziału Kedywu Armii Krajowej, cichociemny kapitan Marian Gołębiewski, pseudonim Ster. W latach 1943-1944 toczył on na obszarze Lubelszczyzny zaciekłe walki zarówno z Niemcami, jak i UPA. Jednak wraz ze zbliżaniem się Armii Czerwonej, Gołębiewski diametralnie zmienił swoje nastawienie do Ukraińców. Jak wspominał po latach... We wrześniu 1944 roku zwołałem odprawę 23 dowódców AK z Chełmszczyzny, Zamojszczyzny i Chrubieszowskiego. Nakreśliłem tło historyczne i obecną sytuację polityczną oraz zażądałem, by w miejsce walk z Ukraińcami szukać z nimi możliwości porozumienia i współpracy. Wśród zgromadzonych zapanowało poruszenie, bo było tam przecież wielu takich, którzy w walkach z Ukraińcami potracili całe rodziny. Nikt się nie sprzeciwił. Naprawdę ich przekonałem. Zaczęli tę myśl moją realizować ze zrozumieniem, powiedziałbym z entuzjazmem. Zastępca Gołębiewskiego, kapitan Stanisław Książek, pseudonim Wyrwa, wskazywał, że na decyzji o szukaniu kompromisu z Ukraińcami zaważyła przede wszystkim postawa miejscowej ludności, która żądała wręcz zaprzestania wyniszczających bratobójczych walk. Jak wynika bowiem z relacji, na tym terenie polscy i ukraińscy sąsiedzi wzajemnie siebie chronili. Gdy do danej wsi zbliżali się banderowcy, to Ukraińcy ukrywali w domach Polaków, natomiast gdy byli to akowcy, to Ukraińcy szukali schronienia u Polaków. Niejednokrotnie jednak dochodziło do tragicznych pomyłek, w których mylono grupy partyzanckie, co nierzadko kończyło się śmiercią cywilów. Wkrótce po wrześniowej odprawie zwołanej przez Stera w pasie od Włodawy do Przemyśla rozpowszechniono ulotki wzywające Ukraińców do współpracy i wydano także zakaz rabowania i wszczynania jakichkolwiek akcji zbrojnych przeciwko Ukraińcom w powiatach Włodawa, Chełm, Chrubieszów, Tomaszów Lubelski i Biłgoraj. Podobne inicjatywy zaczęły się również rodzić po stronie banderowskiej, jednak przełom nastąpił dopiero w maju 1945 roku. 3 maja strona polska wydała kolejną ulotkę. W niej znalazły się słowa. Ukraińcy, w obliczu ważnej chwili dziejowej czas przekreślić błędy przeszłości. Nie kierujmy się uczuciami, wypleńmy ze swych serc wzajemną gorycz, jaka nagromadziła się przez lata wojny. Rozumnie spójrzmy w oczy rzeczywistości. W obliczu wspólnie znienawidzonego wroga uświadommy sobie, że droga nasza musi być wspólna, że jednością silni możemy wrogowi stawić czoło, zaś wzajemna walka nas wyniszcza, a wzmacnia naszego wroga. Wzywamy was do skupienia się i zjednania sił waszych z naszymi we wspólnej walce z odwiecznym wspólnym wrogiem obu narodów, Rosją i wrogiem myśli narodowej komunu. Dziś, gdy stoimy w ogniu walki, gdy toczy się decydujący bój o byt lub niebyt naszych narodów, odłóżmy na bok sprawy narodowościowe. Bądźmy pewni, że gdy wspólny los wojny zespoli nas na polach bitew, trudno będzie nas rozdzielić, gdy po zwycięstwie decydować się będzie o naszych stosunkach pokojowych. Wzywamy więc was i czekamy. Na odpowiedź banderowców nie trzeba było długo czekać. 21 maja doszło do wyczekiwanego spotkania przedstawicieli polskiego i ukraińskiego podziemia. Po latach kapitan Wyrwa tak wspominał te negocjacje. Podczas rozmowy oglądaliśmy się nawzajem. 
oglądali się ci, co wydawali rozkazy do zabijania. Same rozmowy przebiegały bardzo spokojnie. Nasi rozmówcy to byli ludzie z klasą. Widać było po nich doświadczenie i odpowiedzialność. Występujący w imieniu Ukraińskiej Głównej Rady Wyzwoleńczej, która stanowiła kierownictwo polityczne ukraińskich nacjonalistów, Jurij Łopatyński, poinformował swoich rozmówców, że celem UPA jest wyzwolenie Ukrainy spod władzy Sowietów i stworzenie demokratycznego państwa na wzór Wielkiej Brytanii. Ponadto banderowcy zaproponowali zawarcie polsko-ukraińskiego sojuszu przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Alians miał się opierać tymczasowo na terytorialnym statusie quo. Jednocześnie oświadczono, że zagadnienie granic mogłoby przestać istnieć, gdyby doszło do utworzenia Federacji Polsko-Ukraińskiej. UPA zadeklarowało, że będzie przeciwstawiać się wysiedleniom Ukraińców z terenów na zachód od Bugu i Polaków z Galicji Wschodniej. Gwarancją tego układu i w celu ułatwienia polsko-ukraińskich kontaktów banderowcy mieli przesłać swoich przedstawicieli do centralnych władz polskiego podziemia oraz rządu polskiego w Londynie. Z kolei strona polska miała wysłać swojego delegata do Ukraińskiej Głównej Rady Wyzwoleńczej. Propozycje niedawnego wroga zrobiły na stronie polskiej duże wrażenie. Entuzjastą Polsko-Ukraińskiej Federacji stał się Marian Gołębiewski, który zadeklarował daleko idącą pomoc w realizacji banderowskich planów. W oczekiwaniu jednak na zgodę z Londynu na szeroki antysowiecki sojusz, porozumiano się na razie co do współpracy na obszarze Lubelszczyzny. Polscy i ukraińscy partyzanci rozgraniczyli strefy wpływów, ustalili sposoby podtrzymywania kontaktów, hasła dla oddziałów, wymianę informacji wywiadowczych i wspólną walkę z NKWD, UB i ich agentami. By uniknąć przelewania krwi niewinnych, ustalono, że sądzenie osób narodowości polskiej lub ukraińskiej będzie odbywać się zawsze przy udziale przedstawiciela polskiego i ukraińskiego podziemia. Zobowiązano się także do zwalczania bandytyzmu, a także budowania i podtrzymywania atmosfery wzajemnej przyjaźni i współpracy, zarówno we własnych szeregach, jak wśród ludności cywilnej. Niezwłocznie po zawarciu porozumienia prowodnik krajowy ukraińskich nacjonalistów Jarosław Staruch Stiach nakazał swoim podkomendnym puszczenie w niepamięć wszelkich dotychczasowych sporów z Polakami, a w wypadku powstania nowych polecał je rozwiązywać we współpracy z podziemiem polskim. Już 27 maja 1945 roku Polacy i Ukraińcy prawdopodobnie dokonali pierwszej wspólnej akcji. Był to atak na posterunek milicji we wsiach Waręż i Chorobrów, gdzie zlikwidowano komunistycznych agentów. Po akcji rozdano miejscowej ludności ulotki informujące o sojuszu. Współpraca polsko-ukraińska cechowała się początkowo sporą dozą nieufności, zwłaszcza po stronie polskiej. Trudno się temu dziwić. W czasie rzezi wołyńskiej próby takich porozumień kończyły się śmiercią polskich delegatów. To też kierownictwo byłej Armii Krajowej, a następnie zrzeszenia Wolność i Niezawisłość i Rządu Polskiego na Uchodźstwie bardzo sceptycznie podchodziło do pomysłów rozszerzenia współpracy z banderowcami, a wręcz chciano ją ukrócić. W UPA nadal widziano prędzej wroga niż potencjalnego sojusznika. Natomiast ukraińscy nacjonaliści wyraźnie naciskali na swoich nowych partnerów, by jak najprędzej urzeczywistnić ideę Wielkiego Sojuszu przeciwko Sowietom. Taka zmiana w nastawieniu banderowców do Polaków wynikała w znacznej mierze z przypieczętowania już kwestii polskiej granicy wschodniej, która choć może nie w pełni odpowiadała aspiracjom ukraińskim, to była przez nich do zaakceptowania. Niektórzy z dowódców UPA nie kryli wprawdzie zainteresowania częścią Chełmszyzny i Podkarpacia, ale z drugiej strony w polskim podziemiu nie brakowało osób, które uważały, że należy dążyć do odzyskania Lwowa. Te rozbieżności zresztą zaważyły na postawie polskich władz wobec sojuszu z Ukraińcami. Jednak ukraińscy nacjonaliści w imię kompromisu i w celu uniknięcia kolejnego rozlewu krwi wysunęli propozycję stworzenia polsko-ukraińskiej federacji. Zdaniem Mariana Gołębiewskiego ostatecznym celem podjętej przez WIN i UPA współpracy było stworzenie wspólnego państwa, w którym oba narody prowadziłyby jednolitą politykę zagraniczną, obronną, gospodarczą i oświatową. Ziemie z ludnością mieszaną miały znajdować się pod polsko-ukraińskim zarządem. Wystosowanie takiego postulatu ze strony banderowców było możliwe za sprawą zmian w ich kierownictwie, gdzie do głosu częściej zaczęły dochodzić osoby o bardziej umiarkowanych poglądach. 
Dodatkowym walorem aliansu z Polakami miała być szansa na pozyskanie dla UPA wsparcia od aliantów zachodnich. Ponadto strona ukraińska zabiegała w kuluarach, by rzezie w Galicji i na Wołyniu nie stanęły na drodze do porozumienia. Jeden z banderowskich negocjatorów takiego układu na Podlasiu, Sergiusz Martyniuk, pseudonim Hub, w prywatnej rozmowie tłumaczył polskim partyzantom, że jego formacja jest już inna niż kiedyś i prosił, żeby zapomnieć im ich zbrodnie dokonane za Bugiem na ludności polskiej. Główną winę starał się jednak zrzucić na ciemnych chłopów podpuszczonych przez Niemców i Sowietów, co nie odzwierciedlało prawdy. Strona polska nadawała dalszym negocjacjom wyraźnie mniejszą rangę niż czynili to Ukraińcy. Porucznik Kazimierz Witrylak, wysłany przez Win na kolejne rozmowy z banderowcami w grudniu 1945 roku, tak podsumował swoją obecność. Kogo oni wysłali? Mnie w stopniu podporucznika, a tam major dyplomowany. Co oni poszaleli tam na górze? Tymczasem wiosną 1946 roku doszło do poważniejszych polsko-ukraińskich akcji zbrojnych. 6 kwietnia oddziały WIN i UPA przeprowadziły wspólny atak na stację we Werbkowicach. Następną operacją było uderzenie na miasteczko Krubieszów. Zostało ono poprzedzone przez kolejne polsko-ukraińskie rozmowy, do których doszło 18 maja 1946 roku w folwarku Miętkie. Tym razem wyższą rangę spotkaniu nadali Polacy, wysyłając na nie aż 12 delegatów przy trzech ukraińskich. Podczas konferencji szef Biura Informacji i Propagandy Okręgu Lublin Jan Zatronga, pseudonim Ostoja, powiedział Niepodległe państwa, a wśród nich przede wszystkim Polska i Ukraina, wyłonią się w wyniku klęski bolszewizmu i jako wolne narody będą musiały połączyć się we współpracy, aby wypełnić historyczną misję we wschodniej części Europy i wykorzenić zarówno rosyjskie, jak i niemieckie formy imperializmu. Obydwie strony zgodziły się co do zawarcia w niedalekiej przyszłości przymierza politycznego, opartego na współpracy obydwu społeczeństw. W nocy z 27 na 28 maja połączone siły UPA i WIN dokonały ataku na Chrubieszów. Polacy i Ukraińcy zablokowali w mieście oddziały NKWD i opanowali gmach UB, uwalniając stamtąd 20 aresztowanych. Przy okazji zdemolowano budynki Polskiej Partii Robotniczej i Starostwa i wykonano wyroki śmierci na dwóch działaczach komunistycznych. Stacjonujący w mieście 5. Pułk Piechoty Wojska Polskiego nie podjął walki. Wpływ na to miała cicha przychylność żołnierzy wobec partyzantów. Wyjątek stanowił pluton zwiadowczy pod dowództwem wówczas jeszcze porucznika, a późniejszego generała Wojciecha Jaruzelskiego, który ruszył w pościg za polsko-ukraińskimi oddziałami. Akcja wywołała panikę wśród komunistów i na jakiś czas sparaliżowała ich działania w regionie. Wbrew jednak nadziejom Ukraińców sukces nie przekuł się w zawarcie sojuszu na wysokim szczeblu. W sierpniu 1946 roku polscy i ukraińscy partyzanci ugościli u siebie korespondenta brytyjskiego Sunday Timesa, Williama Dereka Selbiego. Wizyta zaowocowała dwoma artykułami, które ukazały się potem na wyspach. W tym samym czasie stało się już pewne, że rząd londyński nie jest zainteresowany zawieraniem układu sojuszniczego z ukraińskimi nacjonalistami. W kolejnych miesiącach współpraca, choć kontynuowana, to nie owocowała w żadne szczególne operacje. Wymiernym efektem porozumienia było jednak polepszenie wzajemnych relacji pomiędzy obydwiema stronami. Szczególnie rozwinął się czarny rynek, na którym banderowcy handlowali m.in. materiałami budowlanymi i zbożem pozostawionym po ukraińskich wysiedleńcach. W porozumieniu z UPA były również infiltrowane przez WIN lokalne posterunki milicji i wojska. Banderowcy korzystali też z pomocy polskich lekarzy i leczyli się w punktach medycznych WIN-u, gdzie byli odwiedzani przez polskich partyzantów. Załamanie kontaktów między WIN i UPA nastąpiło po ogłoszonej w 1947 roku amnestii dla członków podziemia i rozpoczęciu przez władze komunistyczne akcji Wisła, polegającej na masowych przesiedleniach ludności ukraińskiej z południowo-wschodniej Polski. Te wydarzenia spowodowały, że w lasach Lubelszczyzny ostały się już tylko bardzo nieliczne oddziały. 
po latach w 1987 roku Marian Gołębiewski tak podsumował podejmowane przeszło cztery dekady wcześniej wysiłki na rzecz polsko-ukraińskiego porozumienia. Podjąłem inicjatywę odmienienia wrogich stosunków pomiędzy naszymi narodami w sytuacji, którą dziś z trudem wielu będzie mogło zrozumieć. Z kolei profesorowie Rafał Wnuk i Grzegorz Motyka w zakończeniu książki Pany i Rezuny. Współpraca Akawin i UPA 1945-1947 napisali Z pewnością porozumienie Akawin z UPA nie było wydarzeniem mogącym wpłynąć na bieg wydarzeń międzynarodowych. Jego niezwykłość polega jednak na tym, że potrafiono do niego doprowadzić. Dokonali tego ludzie, którzy jeszcze niedawno prowadzili ze sobą bezlitosną walkę, niejednokrotnie tracąc w niej członków swojej rodziny. Pomimo to potrafili przełamać własne uprzedzenia, gdyż wierzyli, że jest to konieczne dla dobra Polski, czy z drugiej strony dla Ukrainy. Dzisiaj, gdy Polskę i Ukrainę dzieli już wyłącznie historia, ich przykład zdaje się nam nie bez znaczenia. Przypominamy, że jesteśmy kanałem całkowicie niezależnym, dlatego jesteśmy wdzięczni za wszelkie formy pomocy. Zarówno tej bezpłatnej, czyli łapka w górę, komentarz, subskrypcja i kliknięcie dzwoneczka, jak również finansowe wsparcie w serwisie Patronite lub jednorazowe postawienie nam wirtualnej kawy w serwisie Buy Coffee Too. Pozdrawiamy i do zobaczenia za tydzień.